Hi friends, welcome to our channel. This is our interview in Tamil with Mr. Ravindran Doreswamy, Master Election Strategist. So we have asked him a lot of questions about BJP's electoral prospects in Tamil Nadu. Stay tuned and enjoy watching. So, welcome, sir. First time, nama varinga. Mula, as again, na I watch always your videos. So, my channel sarbaga, only on the near mukatla can kande na election piti pesla na bring arda na mula da idhar par pe. So, so ninga all channel ninga petty kurtu tricking ya. Ipa on the kuduwa DMK ke on the portia illa nariya arthala bring solringa. So, ipa. பாஜக <laughs> 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 பாஜக வந்து அதிமுக பன்னெண்டு சீட்டு கேட்டாங்க அவங்க அஞ்சு ஆறு ஏழுன்னாங்க சோ அஞ்சு ஆறு ஏழு ஏழு வாங்கிக்கிட்டு உங்களை வச்சு ஜெயிக்கணும் கட்டாயம் இல்ல அங்க ஜெயிக்கணும்னா மோடி லீடர்ஷிப்புக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் இவை வந்ததுன்னா ஜெயிக்கும் அது இல்லாம மோடிக்கு இங்க ஒண்ணும் இல்ல பாஜகவுக்கு ஒண்ணும் இல்லன்னு அஞ்சு சீட்டு ஆறு சீட்டு உங்ககிட்ட வாங்கிட்டு போறதுக்கு எதுக்குன்னு ஆனா அவங்க எல்லாம் தனிச்சு நிக்கிறாரு சோ இந்த இடத்துல அவரு இதுவரை தமிழக பாஜக தலைவர்கள் யாரும் காட்டாத ஒரு வாக்கு வீதத்தை தாமரைக்கு காட்டிடுவார் கன்னியாகுமரி தொகுதியில வந்து பொன் ராதாகிருஷ்ணன் போட்ட சில பேர் சில பேர் அவ்வளவு நல்ல சாய்ஸ் இல்ல அப்படிங்கிறாங்க உங்களோட கருத்து என்ன சார் அதை பத்தி பொன் ராதாகிருஷ்ணன் ஏஜிடு சார் அவரு திரும்ப திரும்ப இருக்கிறாரு தோத்துட்டு இருக்கிறாரு அவரோட பிரிவை சேர்ந்த ஒருத்தரே ஒரு யங்ஸ்டர போட்டிருக்கலாம் அது வந்து பாஜக அதுல ஒரு சேர்த்து கொடுக்க விரும்பல ஏன்னா பொன் ராதாகிருஷ்ணனும் அந்த கட்சிக்கு ரெவியூஸ் பண்ணுவாரு அவர் தான் அந்த கட்சின்னு அந்த மாவட்டத்துல இருக்குது தமிழிசை அந்த மாவட்டத்துக்குள்ளே பொன் ராதாகிருஷ்ணன் மீறி போக முடியல பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அந்த இந்து முன்னணியை முதல்ல தலைவராக இருந்து பெரிய ஊர்வலம் நடத்தி துப்பாக்கி சூழ் நடந்து மக்கள் தினம் எம்ஜிஆரே இந்துக்களுக்காக நேருக்கு மீறி சவால் விட்டு உங்க போலீஸ போக சொல்லுங்க இந்த மாவட்டத்துல யார் முடிஞ்சிரா இந்துக்களா மற்றவங்களான்னு சவால் விட்ட ஒரு தானிய நாடா இருக்க நினைவு கூட சரியா போற்றாத ஒரு நன்றி உணர்வற்ற ஒரு கொஞ்சம் அற்பமான ஜீவராசி கூட அந்த வார்த்தையை கூட நான் தாராளமா சொல்றேன் அற்பமான பொறாமை புத்தி கொண்ட ஒரு ஜீவராசி பட் அவர் தான் அந்த கட்சிக்குள்ள ஹோல்டு வச்சிருக்கிறாரு அவருக்கு ஹோல்டு தான் அங்க நிற்குது சோ அவரை தட்டிட்டு விடுவதும் முடியாது அவரை ப்ரொஜெக்ட் பண்றதும் கொஞ்சம் சிக்கலா இருக்குங்கிற லெவல்ல அவரை ப்ரொஜெக்ட் பண்றதே கரெக்டுன்னு அவங்க முடிச்சிருக்காங்க சார் எதிர்ப்பெல்லாம் <laughs> 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 எதிர்ப்பெல்லாம் இருக்கு சார் நமக்கு வெற்றி பெற்றா மோடிக்கு ஒரு எம்பி ஒரு மினிஸ்டர்னா அவர் பண்ண தியாகத்துக்கு தகுதியானவர் தான் அந்த கட்சியிலே இருக்காரு அந்த கட்சிக்கு நான் டீச்சர் உண்டான்னு தெரியாத போதே அந்த கட்சியில இருக்கிறாருங்கிறதுலாம் அவருக்கு வந்து வெற்றி பெற்றா மினிஸ்டர்னா வெற்றி பெற்றா மோடிக்கு ஒரு எம்பி கூடுதல அது வெள்ளன் கூட்டு மினிஸ்டர்னா ஆகட்டு தகுதியானவர் தான் விஜயதரணி போட்டிருக்கலாம் இல்லையா அந்த தொகுதியில அவருக்கு பதிலா இல்ல விஜயதரணி எடுக்கூடாது சார் அது இந்த நாடார் மீறி ஒரு விளையாடர போட்டா அங்க சார் மோடி பிரதமர் வாக்குதான் விஜயதரணி கட்சி மாறக்கூடியவங்க உலகங்கோட்டில் காங்கிரஸ் காரங்க மனவரி மேற்ற அரசியல் தன்னம்பிக்கையற்ற கொலைத்தனமான பாதர் ஜெகத் கஸ்பார் பாதர் ஜார்ஜ் பொன்னையா எம் ஜி தேவசாயம் போன்றவங்களும் ஆர் எஸ் எஸ் எதிர்ப்பு பாஜக அந்த ஓட்ட போடுவாங்க சார் இங்க இந்து கான்சியஸி கப்பல் வித் காஸ்ட் கான்சியஸ் இங்க விளையாடர் கம்யூனிட்டி பெண்மணி அங்க இந்து நாடாளர் தான் மெஜாரிட்டி ஒரு விளையாடர் சமூக பெண்மணி மதிப்புக்கு மரியாதைக்குரிய அபயார் அம்மையார் இங்க கூட ஒரு மீட்டிங்ல பெரிய இந்து முன்னணி எழுச்சி மாநாட்டுல தாலிங்க நாடார் நாடாருங்கிற பேரை சொல்லும்போ போடக்கூடாதுன்னு சொல்லும் போது மெஜாரிட்டி நாடார் கம்யூனிட்டி அந்த அம்மையார கண்ணியமான அம்மையார் தான் தப்பா பேசிட்டாங்கன்னு சொல்லும் போது பேச விடாம தடுத்தாங்க ஒரு போக்குவரத்துக்கள பிரச்சனையிலே விளையாளர்கள் வந்து 
பி எஸ் மணி அண்ணாச்சி கோலப்பன் இவங்க தலைமையில எதிர்க்கும் போது அங்க பதிமூணு பேர் தான் திரண்டாங்க சோ அந்த இடத்துக்குள்ள மோடி பிரதமங்கிற வாக்குகள் தான் கிடைக்குமே தவிர விஜயதரணியோட காஸ்ட் வைஸ் வாக்கு கிடைக்காது சோ பாஜக பொறுத்தவரை அங்க இந்துத்துவக்க தியாகம் பண்ண இந்து நாடார்களை மதிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கு சார் இத வந்து பொன்ராஜன் எல்லாம் சொல்ல மாட்டாரு நான் நாடார்கள் பாதிச்சிருக்க மாட்டேன் எனக்கு மோடி பிரைம் மினிஸ்டர் மோடிக்கு உள்ள லாயலிஸ்ட்ல வரல நம்ம இந்த ஆஸ்பியர் பண்ணல எதுவும் பண்ணல நம்ம யாருக்கிட்டையும் எதுக்காம போய் நிற்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல அதனால இந்த நாடார் இட்ஸ் நாட் டேக்கன் பார்க் கிராண்ட் எடுங்க நான் தான் சார் தலைமைக்கு சொன்னேன் நான் தலைமைக்கு அதை சொன்ன பிறகுதான் இந்த நாடார் பொன்ராஜன் அந்த டிக்கெட் கிடைச்சி அல்லது விஜயதரணி கூட கிடைச்சிருக்கலாம் விஜயதரணிக்கு தான் டிக்கெட் என்று கிறிஸ்தவ நாடார்கள் வந்து கிண்டல் அடிக்கும் கேலி மணி அடிக்கும் போது உங்களை மாதிரி கோலத்தனமான இல்லவங்க நாங்க தானிய நாடார் வழியில வந்தவங்க பாஜகவுக்குள்ள எங்க உரிமையை கேட்பேன்னு புரிஞ்சு நான் என்ன சொன்ன சார் டேக்கன் பார்க் பிராண்டட் இல்லைன்னு ஒரு கருத்தை வந்து பாஜக தலைமைக்கு சொல்லும் போது அவங்க அந்த உணவை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க மேலும் மரவரான இவர் நயனார் நாயந்தன திருநெல்வேலி விடும் போது இந்த நாடார் மஜாரிட்டியான இடத்துல விடும் போது அவங்க தெஞ்சனையில தமிழிசை சவுந்தரராஜனுக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்துருக்கிறாங்க சோ நம்மளோட கருத்து அங்க ஏற்றப்பட்டிருக்கு ஏற்கப்பட்டிருக்குது அதுக்காக விஜயதரணிக்கோ வெள்ளாளர் சமுதாயத்துக்கோ நான் எந்த வகையில எதிரானவும் கிடையாது நிறைய வெள்ளாளர்கள் எனக்கு ஃப்ரெண்டு தாயா பிள்ளையா அண்ணனா தங்கையா எல்லாம் பழகக்கூடிய நிறைய பேர் இருக்காங்க சார் நான் சமூக நீதி நியாயங்கிற இடம் அடிப்படையில் அது சொன்னேனே தவிர வெள்ளாளர் சமூகம் வந்து அஹ் எனக்கு மிகவும் நெருங்கிய தாய் பிள்ளை மாதிரி உள்ள ஆட்கள் தந்தை மகன் மாதிரி என்னோட தம்பிகள் சுதந்திர சகோதரர்கள்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க நான் ஒரு அந்த எண்ணிக்கை அடிப்படையில அந்த ஒரு ஒரு கம்யூனிட்டியோட ஒரு ஆஸ்பிரேஷனை வந்து நீங்க கிறிஸ்தவ நாடார்களை காங்கிரஸ் காரன் டேக்கன் பார்க் பிராண்டடா ட்ரீட் பண்ற மாதிரி இந்த நாடார்களை பாஜக ட்ரீட் பண்ண முடியாதுங்கிற கருத்தை தான் நம்ம வச்சு அதை பாஜக தலைமை ஏற்றுக்கிட்டு பாஜக தலைமைக்கு நன்றி மோடிக்கு நன்றி நட்டா அமித் ஷா சந்தோஷ் அண்ணாமலை அனைவருக்கும் நான் அதுல நன்றி தெரிவிச்சுக்கோங்க சார் அதே வேளையில பாஜகவுக்கு ஒரு வாக்கு வலிமையை உயர்த்துறதுக்கு அஹ் இந்து நாடார் சமுதாயம் தமிழகம் முழுவதும் இந்த பாஜக அவங்களை மதிச்சதுக்கு வந்து துணை நிற்கணி தருகிறேன் but you know por namma portavaru unless that uh, christian vote is broken or congress vote is broken bjp ki chance kammi da illaya kanaya pore illa ena because majority vand christians da irukanga illaya kanaya undan sir na vand chekku maadi mari ore challenge la chutti chutti varama or christian nadara kuda candidate a potralam sir indha nadara potu thodandu poi irukudhu rendu thara jeethirukudhu oruka vand 2899 la rendu christavargal nanna vaaka pirikkum bodhu பொன்ராதாகிருஷ்ணன் ஐம்பது சதவீத வாக்கு எடுத்து வெற்றி பெற்றாரு அந்த ரெண்டு ஓரில் யார் ஜெயிப்பாங்கிறது வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகவே கிறிஸ்தவர்கள் வாக்கு போலிங்கே ரொம்ப கம்மி ஆயிட்டு இந்து நாடார்களும் கிருஷ்ணவ சமுதாயமும் முத முத ஒரு இந்துக்கு வாய்ப்பு வருதுங்கிற அடிப்படையில வந்து நான் நாடார் இந்துஸ் வந்து பெரிய அளவுல வாக்களிச்சு சுமார் ஐம்பது சதவீத வாக்குகளை பெற்று பொன்ராதாகிருஷ்ணன் வெற்றி பெற்றார் சார் அதுக்காக ஐம்பது சதவீத இந்துக்கள் பாப்புலேஷன் இருக்குன்னு எடுத்தாண்டா அந்த சூழல் அப்படி ஒரு இதை கொடுத்தது அதற்கு பிறகு ரெண்டு திமுக கூட்டணி அப்போ அதற்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு எதிர்ப்பு வாக்கள் செய்தது பொன்ராதாகிருஷ்ணன் வெற்றி பெற்றார் அதற்கு பிறகு அவர் தோல்வி தான் இப்போ உள்ள சூழ்நிலையில வெறும் பாஜக மட்டும்தான் இருக்குது அப்ப நமக்கு ஸ்ட்ரக்சர்டு ஓட்டு ஒரு இருபத்தி எட்டு முப்பது அதிமுக இந்துக்கள் வாக்களிச்சா ஒரு முப்பத்தஞ்சு இந்த ரேஞ்சுக்கு தான் வரும் அங்க அவங்க வந்து கிறிஸ்டின் முஸ்லீம்ஸ கன்சாலிடேட் பண்ணிட்டு அஹ் விஜய் வசந்துங்கிற இந்து நாடாரை விட்டு இந்து வாக்குகளை அவங்க கட் பண்றாங்க சோ அந்த இடத்துக்குள்ள அவங்களுக்குள்ள வெற்றி வாய்ப்பு அங்க அதிகமாகுது பொலிட்டிக்கல் ஆட்டு நிறைய பார்ட்டிஸ் இருக்கு காங்கிரஸ் திமுக கம்யூனிஸ்ட் மதிமுக எல்லாம் இருக்கிறாங்க பழைய சமூக பாட்டுக்கு திருமாவளம் இருக்கிறாரு இந்த இடத்துல மோடி கூட இங்க போட்டியிடணும்னு எக்ஸ்ப்ளோரிங் பாசிபிலிட்டிஸ் குஜராத் ஜிம் ஷா எல்லாம் வந்திருந்தாங்க அவங்க நம்ம ஏன்ட்ட கேட்கும் போது ரிப்ளை பெக்ட் வராது ராகுல் காந்தி இங்க வந்து நின்று நின்று தொலைச்சிட்டாப்பிலன்னா அது பிரச்சனை ஆகும் ஜெய்ப்பாரு மோடி ஆண்டி காங்கிரஸ் ஆண்டி இந்திரா காங்கிரி உள்ள இடம் தான் பட்டு ஒரு காலத்துல இந்திரா குடும்பத்துக்கு எதிராக இருந்த கிறிஸ்தவர்கள் வந்து சோனியாவுக்கு ஆதரவா போய்விட்ட நிலைமையில இந்திரானாலே அவங்க கெலிகாப்டர் பார்த்து ஊழப்படக்கூடிய அந்த கிறிஸ்தவர்கள் வந்து சோனியாவுக்கு ஆதரவா போய்விட்ட நிலைமையில மண்டைக்காடு கலவரத்துக்கு பிறகு எழுபத்தி ஏழு எண்பதுகள்ல இருந்த நிலைமை வேற இந்திரா காந்தி எதிர்ப்புங்கிற வேற இன்னைக்கு உள்ள நிலைமை சோனியா காந்திக்கு ஆதரவா அவங்க திரும்பி இருக்காங்க போது மோடி அங்க கண்டஸ்ட் பண்ணான்டா அதனால ரிப்பிள் எஃபெக்டும் கிடைக்காது பழைய ஒரு எழுபதுகள் எமர்ஜென்சி காலத்துல உள்ள கிறிஸ்தவ நாடார்கள்னா அந்த மாவட்டத்துல வந்து அறுபது சதவீத நாடாளுமன்ற இருக்காங்க
மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்று மூன்றாவது முறையும் முன்னை விட அதிக வாக்குகள் அதிக சீட்டுகள் பெற்று பெரிய வெற்றி வருவாரு வருவார் தமிழ்நாட்டுல இந்த ஒரு அரசியல் சூழல் அறிக்கை இதை உடைக்கணுங்கிறதா நம்ம விருப்பம் இதை உடைக்கணுங்கிற போது அந்த எதிராக போகக்கூடிய வாக்குக்குள்ள உள்ள புகுந்து அங்க ஒரு கேண்டிடேட் போட்டுதான் உடைக்கணும் டாம் அடக்கன் ஜோசப் கண்ணநாதன் அனில் ஆண்டனி இதெல்லாம் வந்து நாம கேரளாவில் ட்ரை பண்ணும் போது இங்கேயும் அதை ட்ரை பண்ணிக்கலாம் நான் கூட கிறிஸ்டின் எஜுகேஷனல் கமிட்டி மெம்பர் கிறிஸ்டின் மைனாரிட்டி கம் மைனாரிட்டி கமிஷன் மேல கிறிஸ்டின் போன்றவங்க எல்லாம் இங்க இருந்து ப்ராபபிளான பெரிய ஐஏஎஸ் ஆபிசர்ஸ் இவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க அவங்க மாதிரி ஒருத்தரை போட்டுக்கிட்டு அவரையே கேண்டிடேட்டா கொண்டு வந்தா மோடிக்கு ஒரு சீட் கண்ணோட்டாங்கிற எண்ண ஓட்டங்கள் எல்லாம் எனக்கு இருக்குது இருந்தது மீண்டும் அதைத்தான் டெஸ்ட் பண்ணணும் பொன்ராதா கிருஷ்ணன் நான் பிட் கேண்டிடேட் சார் பட் அதே வேளையில ஹி ஹி உபேஷ் கான் கமாண்டுங்கிற மாதிரி ராயலா ஒரு கட்சியில இருக்கிறாரு ஒரு அமைப்பு இருக்கிறாருங்கிறது ஓகே பட் குடும்ப அரசியலாக முன்னெடுத்துறது வந்து பலருக்கும் பொருளாதார பிடிக்கல நான் ஓப்பனா இதை பாக்குறோம்னா மோடி கிட்ட எதையும் நான் எதை பார்க்கல மோடி மூணாவது முறை வரணுங்கிறதா எனக்கு நோக்கம் அதனால நான் அண்ணாமலையை பற்றி விமர்சனம் வைக்கணும்னால வைப்பேன் ஒன்னார வச்சு வைப்பேன் இது எல்முருகனை வச்சு ஒன்னார வைப்பேன் எல்முருகன் மேல எனக்கு விமர்சனங்கள் இருக்கு எல்முருகன் வந்து ஓகே சார் பெரிய சக்தியா காட்டி அஞ்சு எம்பி கொடுத்தா முக்கலத்தூர் ஓட்டு வரும் அதிமுக பிளவு மாதிரி காட்டப்படும் அல்லது அந்த ஓட்டு ஒரு வேலையில சீமான் வேற திசையில கொண்டு போவாருங்கிறத நான் பல முறை என்னோட பல வீடியோக்கள்ல பாத்துருக்கலாம் ஆனா எல்முருகன் அதை தடுத்து இருக்கிறாரு என்ன நோக்கமோ என்ன என்னமோ யாருக்கு ஆதரவாக தடுத்தாரோன்னு தெரியல கட்சி அந்த முடிவு எடுத்திருக்குது இப்ப எல்முருகனை பற்றி என்னோட அபிப்பிராயம் என்ன பாக்குறோம்னா அனந்தன் ஐயா சாமிக்கு டிக்கெட் கிடைக்காதுக்கு எல்முருகன் எதிராக நின்னாருங்கிற தகவல்கள் வருது அவரு தேவ் அவர் வந்து அருந்ததீர் ஓட்டுகளை கொண்டு வந்துட்டாருனா வெள்ளன் கூட்டு அவரு டிவார்ட் பண்ணலாம் கொங்கு மண்டலத்துல அருந்ததீர் நிறைய இருக்கிறாங்க அது கொண்டு வர தவறுனாருனா மீண்டும் அவரை மந்திரி ஆக்குறது பாஜகவுக்கு என் பலனை விட எல்முருகனுக்கு தான் பலனுங்கிறது என் கருத்து சார் இதுல எல்முருகன் மாதிரி தனிப்பட்ட எந்த விதமில்ல அவர் மந்திரி பதவி கொடுக்கணும் முதல்ல கொடுக்கணும்னு சொன்ன முதல் ஆளு நான் தான் சார் அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட போய் சந்திச்சதும் கிடையாது ஒண்ணும் கிடையாது இப்போ மோடிக்கு அவர் வேல்யூ அடிஷன் ஆகக்கூடிய அளவுக்கு ரெண்டாவது இடம் அவர் வந்துட்டாருனா ஓகே வெள்ளன் கூட்டு வெற்றி பெறணும் வெற்றி பெற முடியாட்டாலும் ரெண்டாவது இடம் வந்து அதிமுக கீழே தள்ளிட்டாருனா வெள்ளன் கூட்டு அவரோட அருந்ததி சமூக பூத்துகள்ல பாஜகவுக்கு நல்ல ஓட்டு வந்துட்டுன்னா மகிழ்ச்சி அவருக்கு தகுதி அவர் ஒர்க் பண்ணி இருக்கிறாரு அவரை வச்சு பலன் இருக்கு நம்ம சொல்லி சொல்லிடலாம் வேலை யாத்திரை எல்லாம் நல்லா பண்ணாரு நிறைய பேரை கட்சிக்குள்ள சேர்த்தாரு அதெல்லாம் நம்ம மதிக்கிறோம் மீண்டும் அந்த சில ரிசர்வேஷன்ஸ் நம்ம சிலர் மேல இருக்குதுன்னா அதை ஓப்பனா உடச்சி பேசுறதுக்கு நம்ம தயங்க மாட்டோம் அண்ணாமலைக்கு நம்ம ஆதரவு கொடுக்கணும்னா மோடிக்கு வேலை அடிஷனா இருக்கிறாரு அதே மாதிரி வானதி வந்து அவங்க தியாகங்கள் பெருசு சௌதரியை நம்ம வந்து எடப்பாடி அலையன்ஸ் என்னன்னாங்கிற ஒரு கோபம் இருந்தா கூட மற்றபடி அவர் மேல எதுவும் இல்லை அதே மாதிரி அஹ் எல் முருகனும் விலை போகாத ஒரு ஆர் எஸ் எஸ் கார் ராட்டு சங்கர் கோயில் நின்ன வரலாற்று எல்லாம் நாம மதிக்கிறோம் சோ நமக்கு இவங்கள்ட்ட எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லைங்கிறதுனால அவுட் ஸ்போக்கனா நம்ம கருத்துக்களை சொல்றோம் அதே வேலையில யார் மேலையும் கால் புரிச்சு வன்மம் கிடையாது பொன்ராதாகிருஷ்ணன் தானிங் நாட மெமோரியல சரியா பண்ணலங்கிற கோபம் நியாயமான கோபம் இயல்பான கோபம் ஒவ்வொரு இந்துக்கும் இருக்க வேண்டிய துகோகம் கிருஷ்ணவை சமூக சேர்த்த இந்துக்கள் எல்லாம் வந்து என்னோட அந்த கோபத்தை ஷேர் பண்ணாங்க அது மட்டும் இருக்கு சார் நான் உங்க வெளிப்படையா என் கருத்துக்களை மோடி நன்மைக்கு கட்சி நன்மைக்கு உள்ள இதை ஓபனா பேசுறேன் சார் பண்ணிடலாம் சார் கவலைப்படாதீங்க சார் அடுத்தது நம்ம நயனா நாகேந்திரன் எப்படி ஜெயிப்பாரா அவரு அவருக்கு வந்து வாய்ப்பு வந்தா இருக்குன்னாங்க பட் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் வாட் இஸ் யுவர் தாட்ஸ் நயனா நாகேந்திரன் பெட்டர் கேண்டிடேட் சார் இந்து நாடார்கள் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஓரளவுதான் கொடுத்திருக்காங்க இந்த நாடார்கள் எண்ணிக்கை இருக்குது ஆனா பாஜக அவங்க ஸ்ட்ரக்சர் கம்மி அப்போ பாஜக ஒரு போனாரையோ ஒரு மரவரையோ போட்டு அதுல நாடார் மரவர் போனார்னு எல்லா இந்துக்களையும் இங்க கொண்டு வந்தாதான் சார் அது சரியா வரும் அப்ப அங்க நாலஞ்சு பர்சன்ட்டுக்கு மேல ஸ்ட்ரக்சர் போகாத இடத்துல நயனார போட்டா அவர் சமுதாயம் இருக்குது அவர் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணுவாரு ஸோ கணிசமான வாக்கு வங்கிய கொண்டு வந்தா நாளைக்கு அந்த பாஜக கன்வெர்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு சீட்டா வரலாம் நாளைக்கு போனார் வரலாம் வெள்ளாளர் வரலாம் நாடார் வரலாம் அஹ் மரவர் வரலாம் சோ இந்த இடத்துக்குள்ள மீண்டும் ஒரு நாடாரே அங்க போடும் போது வந்து நாடார் தான் மெஜாரிட்டி அந்த தொகுதியில பாஜகவுக்கு வந்து நாடார் தான் இருக்காங்கனாலும் கூட குறைவா இருக்கும் போது தேவேந்திர பிரபல வேளாளர்களை ஒன்றிணைக்கணும் மரவர்களை ஒன்றிணைக்கணும் போது நயனார் நயந்திரன் கேண்டிடேட்டுக்கு ஒரு அஹ் ஒரு லாஜிக் இருக்கு சார் விஜயதரணி கேண்டிடேட்டுக்கு அந்த லாஜிக் கிடையாது நல்ல நயனார் நயந்திரன் ஒரு எம்எல்ஏ வெற்றி பெற்றவர் அதுல சிலர் வந்து எம்எல்ஏ இருக்கு உங்களுக்கு
ரெட்டியார் கம்யூனிட்டி ஒரு காஸ்ட்லி ட்ராக்ட் இங்க போட்டிருக்காங்க மகளாட்சி மகாலட்சி மணி சௌராஷ்டிரா கம்யூனிட்டி சேர்ந்த ஒரு மேர் அங்க பவர்ஃபுல்லா இருந்தாங்க அவங்க கண்டஸ் பண்ண விரும்பல போலுக்கு இவருக்கு அங்க கொடுத்திருக்காங்க இவரு ஐடியாலஜிக்கலா இதோட ஒரு கட்சி விஷயங்களை நல்ல ஊடகத்தில் ஆர்க்கியூ பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒர்க்கர் பல சமூகங்களை அரவணைச்சு அரசியல் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரெட்டியார்ங்கிறதுனால நாயுடு டாமினேட்டட் ஆஹ் விருதுநகருக்கு ஒரு நாயுடு கம்யூனிட்டி சேர்ந்த திரைப்பிரபலம் ராதிகாவை போடலாம்னு நினைச்சுக்கலாம் சார் வாய்ப்பு இருக்கு ஒரு பெரிய மரியாதை இருக்குது அந்த குடும்பத்துக்கு காங்கிரசுக்கு மூணு சதவீதம் அந்த குடும்பத்தோட சேர்த்து பத்து சதவீதம் வந்துருது அது உடையாதது வர வாய்ப்புகளை பேசுறது சரியா இருக்காங்க தான் என்னோட கணக்கு சார் அதை உடைக்கணும் அதுக்கான வியூங்களை பண்ணணும் அதைத்தான் நான் தலைமைக்கு திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் முஸ்லீம் கன்சாலேஷனுக்காக தான் ஸ்டாலின் வந்து மோடிய எமர்ஜென்சிய எதிர்த்த கலைஞருக்க மகன் ஸ்டாலின் வந்து மோடி கிட்ட கை கொடுக்க மாட்டேங்கிறாருக்காக தான் ஒரு ஆட்சியை நாலரை வருஷம் காப்பாற்றி கொடுத்த மோடி கிட்ட எடப்பாடி பழனிசாமி வர மாட்டேங்கிறாரு ஸோ மூணாவது கட்சியான சீமானும் கடுமையா இருக்கிறாருனா பதினெட்டு சதவீத சாத்தாலின் பிள்ளைகள்னு அவர் சொல்லக்கூடிய அந்த கிறிஸ்டின் முஸ்லீம்ஸ் வந்து ராகுல் காந்திக்கு போயிடுறாங்கிற அந்த இடத்துக்குள்ள மோடி மைனஸ்ன்னு அவங்களும் பாக்குறாங்க சார் ஸோ அந்த மூணு ஒன்னு ரெண்டு மூணு பேருமே வந்து மோடிய ஏற்றுக்கிறது <laughs> நல்ல கேண்டிடேட் தேவேந்திர குல வேளாளர் கம்யூனிட்டியில ஒரு படித்தவர் பண்பாளர் ராஜீவ்ஸ் பிராமணர்கள் நாடார்கள் மரவர்கள் அங்க நாடத்தியாருக்குடைய மரவர்கள் நாடார்கள் எல்லாருமே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தேவாங்கர் செட்டியார் தென் இவங்க இளவாணியார் சொல்லக்கூடிய சேனை தலைவர் ஐயா ஆர் வீரப்பனோட காஸ்ட் இந்த இவங்கெல்லாம் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு மைனாரிட்டி இந்து கம்யூனிட்டிஸ் எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு இந்து கன்சல்டேஷன் ஒரு இந்து போலரிசேஷன் வந்து ஒரு வெற்றி பெறுவார்கள் எண்ணமே இருந்து சார் நானே அது எனக்கு அவரை கேண்டிடேட்டா போட்டு நீங்க ஜெயித்து கொடுங்க சொன்னா இந்த கம்யூனிட்டி எல்லாம் கன்சல்டேட் பண்ணி என்னால ஜெயித்து கொடுத்துருக்க முடியும் சார் அந்த அளவுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருந்தது ஆனா அரசியல் சூழ்நிலை அதை யாருந்தது எனக்கு தெரியும் ஒருத்தர் போட்டு அரசியல் அரங்கத்துக்குள்ள தனக்கு போட்டியாளரா வரக்கூடியவங்களை ஒவ்வொருத்தரும் அதை இது பண்ணதான் செய்வாங்க இருந்தாலும் அரசியல் சூழ்நிலையில அது ஒரு ஒரு கெடு வாய்ப்பா போயிட்டு சார் நல்ல வாய்ப்பா ஒரு கேண்டிடேட் ஆயிருக்கும் ஜான் பாண்டே என்னோட நண்பர் தான் ஆனா ஜான் பாண்டியனுக்கு எப்படி சீட் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த எடப்பாடியா அண்ணாமலையான்னு ஒரு போட்டி வந்துச்சு அதுல இவங்க தேமுதிக பிரபலாதா அம்மையாருக்கு ஆறு சீட்டுன்னா இங்க அதிமுக அதிமுக விட்டுட்டு பாஜக கூட்டணிக்கு வரது வேற இருந்தாங்க நம்ம அவர்கள் வந்து ஆறு சீட்டு கொடுக்க வேற இல்ல சோ அஞ்சு சீட்டுக்கு அவங்க எடப்பாடி பழனிசாமி கூட்டணி போயிட்டாங்க கல்வி முறை ஒரு சீட்டு கூட தர முடியாதுன்னு தனித்து தினகரம் கூட கூட்டணி அறுபது சீட்ல எம்எல்ஏல நின்று அரை பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்த கட்சிக்கு அவர் அஞ்சு சீட் கொடுத்தாப்ல நம்ம ஆறு சீட் கொடுத்தா நம்மகிட்ட வந்திருப்பாப்ல அதே மாதிரி வாசன் அங்க போய் ரெண்டு சீட் வாங்கிட கூடாது மூணு சீட்டு நம்ம கொடுத்தோம் இதே அடிப்படையில தான் ஜான் பாண்டியனுக்கும் அவரு கிருஷ்ணசாமியோட சேர்ந்து அவரும் அங்க போயிட்டாருன்னா ரெண்டு தேவேந்திர குழு வேளாளர் தலைவர்கள் எடப்பாடி பக்கம் போயிட்டாப்ல அண்ணாமலை பாஜக பக்கம் ஒருத்தர் கூட இல்லைங்கிறது ஒரு இதாகுங்கிற ஒரு சூழ்நிலையும் பயன்படுத்தி தான் ஜான் பாண்டியன் விட்டுறக்கூடாதுதான் இது இங்க ஜான் பாண்டியன் சிகிச்சைக்கு கொடுக்கப்பட்டது ஜான் பாண்டியனுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு கஷ்டம் சார் அவருக்கு வந்து தேவேந்திர குழு வேளாளர் மத்தியில மொத ஹீரோ இவர் முதலிடத்துல தொழில ரெண்டாவது இடம் வந்தவர் பல முத முறை அந்த கம்யூனிட்டிக்குள்ள வாக்கு வாங்கி அங்கங்க ஒட்டப்படாரம் அந்தந்த பாளையங்கோட்டை இங்கெல்லாம் நிரூபிச்சவரு தென் அவரு ஆர் அபிரப்பன் நல்ல எலெக்ஷன்ல பெரிய ஹீரோவான ஒரு அபிரப்பன் தோப்பா இருக்கும்போது வெற்றிக்கு ஒரு காரணமா இருந்தவர் ஆனா இன்னைக்கு அந்த கம்யூனிட்டில ஒரு ஹீரோவா இருந்தாலும் பாஜகவோட லாயலா இருந்தாலும் அதர் கம்யூனிட்டி சேர்ந்த அளவு ஏத்துப்பாங்கிறது வந்து பெரிய கொஸ்டின் சார் அதுல அனந்தன் ஐயாசாமி ஒரு வெற்றி வாய்ப்பே வந்திருக்கலாம் பல சூழ்நிலையில அது தப்பி போயிட்டு எனக்கு அனந்தன் ஐயாசாமிக்கு அது சிலிப்பானது எனக்கு வருத்தம் தான் சார் இந்த சோக வேம்பு சிறிதர் எல்லாம் அனந்தன் ஐயாசாமிக்கு ஆதரவாக கூடிய பட்சத்துல அவரே ஒரு இண்டஸ்ட்ரியிஸ்ட் ஒரு ஒரு ப்ரோக்ரஸிங் அவுட்லுக் உள்ள ஒரு எல்லாருக்கும் பரவலா பழகி ஒரு ஒரு டெவலப்பிங் நேச்சர் வளர்ச்சிங்கிற லெவல்ல ஒரு எம்பிஆர்ட்ட வந்து எம்ஓஎஸ்ஆ கூட வந்திருக்கலாம் சார் அது வந்து ஒரு பின்னடைவு தான் நான் பாக்குறேன் சார் அதான் அச்சா ரெண்டு மாதிரி அவருடைய தொகுதியை வந்து விட்டாங்க பிஜேபி அப்படிங்கிறத எல்லாருக்குமே வந்து கொஞ்சம் வருத்தம் தான் அந்த விஷயத்துல
அதாவது தஞ்சை சைட்ல பார்த்தோம்னா கருப்பு மூலம் அவர் சான்ஸ் கருப்பு சான்ஸ் இருக்கு அவருக்கு தஞ்சாவூர் தொகுதியில அது கூட ஈசி வின் ஃபார் பி டிஎம்கே என்றாங்க எப்படி வாட் இஸ் யுவர் தாட்ஸ் சார் அது கஷ்டம் சார் நம்ம ஸ்ட்ரக்சரை தாண்டி எலி பிரிச்சாலே ஆய் பிரிச்சால் பூனை ஆய் பூனை நாய் ஆகி நாய் குதிரை ஆய் குதிரை யானை ஆயிரதெல்லாம் நம்ம எப்படி உத்தரப்பிரதேச காங்கிரஸ் கிண்டல் அடிப்போமோ அதே மாதிரிதான் நம்ம நம்மளும் அண்ணாமல வாராது வந்த மாமணியா வளர்ந்துட்டு இருக்கார் சார் அது வந்து ஒரு பெரிய மேஜிக்கே பண்ணிட முடியாது பட் அவர் இல்லைன்னா கடை மூடிட்டு போக வேண்டியதான் சார் அந்த இடத்துல மோடி புரிஞ்சுக்கிட்டு அண்ணாமலை என்கரேஜ் பண்றாரு ஆனா மோடிக்கு ஒரு வேல்யூஷனா இருக்கனால அண்ணாமலையும் நம்ம ஏத்துக்கிறோம் சார் மோடிக்கு வேல்யூஷனா இருக்கக்கூடிய அண்ணாமலையும் நம்ம ஏத்துக்கிறோம் சார் சோ தஞ்சாவூர்ல வாய்ப்பு கம்மி தான் சொல்றீங்க என்னதான் வந்து வீராப்பு காமிச்சாலும் அந்த அளவு ஒண்ணும் இல்லைன்றீங்க தஞ்சாவூர் இல்லன்றீங்க தஞ்சாவூர் சைட்ல நல்ல வாக்கு வலிமையை காட்டலாமே தாங்க உங்க நான் நாளைக்கு நான் உங்க முகத்திலயும் மற்ற என்ன விமர்சனம் பண்ணக்கூடிய தீக்காகாரங்கள் முகத்திலையும் கிறிஸ்தவ நாடார்கள் முகத்திலையும் எல்லார் முகத்திலையும் முடிக்கணுங்களா சார் நான் ஹைட் பண்ணிட்டு போறதுனால ஒண்ணு வரப்போறது இல்ல இயல்பா இருக்கிறத நான் சொல்லுங்களை <laughs> he can do it to anybody ji kaalle veendittu sasikala kaalva kudukra aalu vandu definitely vandu bjp ki alva kuduka vaippu da jaasti illaya ana vandu bjp game vandu different sir ipo paathina vandu enna da vandu yamanda mari irukum kadachu nerki pidipaanga avanga bjp oda game plan sir decline sir decline of erapadi is the rise of bjp sir the bipolar politics odaikona neenga paarenga timka karangala yaaravathu stalin ku veerada pesrangala உயரத்தை பேசுனா பைப்போலர் பேரு சார் ஸ்டாலின் வர்சஸ் அதர்ஸ் ஸ்டாலின் வந்து ஐம்பத்தி ஏழு அறுபத்தி ரெண்டு காமராஜ் உயரத்துல இருக்கிறார் சொன்னா எடப்பாடி ஜெயலலிதா இல்ல எடப்பாடி மீண்டும் வர முடியாது இனிமே எப்படி எடப்பாடி வர முடியாதுன்னு சொல்லும் போது இந்துத்துவாக்கு அங்க பெரிய புஷ் கிடைக்கும் சார் தமிழ் தேசியத்துக்கு ஒரு புஷ் கிடைக்கும் ரெண்டுமே எடப்பாடியை காலி பண்ணும் அப்ப எடப்பாடி காலி பண்ணாதான் பொலிட்டிகல் டைனமிக்ஸ் மாறும் டைனமிக்ஸ் மாறினா அது பிறகு வந்து உங்களுக்கே தெரியும் மல்டி போலர் பொலிட்டிக்ஸ்ல பிஜேபி பல ஸ்டேட்டுகள்ல வளர்ந்திருக்கு பல ஸ்டேட்டுகள்ல இன்னொரு கட்சி ஆதரிச்சு கூட நிதிஷ்குமார் நம்ம நவீன் பட்நாயக் இவங்களை ஆதரிச்சு கூட அரசு அதிகாரத்தில் உண்டு மகாராஷ்டிரால எல்லாம் நின்று இருக்குது சோ மல்டிபோலர் பொலிட்டிக்ஸ் வந்தாதான் பிஜேபிக்கு குரோத் வரும் சில இடங்கள்ல அவங்களே ஆட்சி பிடிக்கிற அளவுக்கு வெஸ்ட் பெங்கால்ல வராங்க சோ மல்டிபோலர் பொலிட்டிக்ஸ் உடைக்க உடைக்காம பைபோலர் பொலிட்டிக்ஸ்னா கேரளாவிலே தனிச்சு நின்று முட்டி ஒரு பன்னெண்டு பர்சன்ட் வந்துட்டு பன்னெண்டு பதினாலு சதவீதத்துக்கு வந்துட்டு காங்கிரஸ் விழுந்தா அந்த இடத்த பிடிச்சிக்கலாம் சோசியலி கூட அது ஒரு கரெக்டா ஒரு சூழ்நிலை வந்துடும் நாயர்கள் நம்ம பக்கம் வந்துருவாங்க ஆனா தமிழ்நாட்டுக்குள்ள பைப்போலர் பொலிட்டிக்ஸ்ல நம்ம அது பிறகு கூட பாமக அது இதுன்னு நிறைய பேர் இருக்கும் போது நமக்கு அது பெரிய வளர்ச்சிக்கு ஒரு பெரிய இடையூறா இருக்குது அதனாலதான் பைப்போலர் பொலிட்டிக்ஸ உடைக்கிறதுக்கு சசிகலா மேர கிராக் டவுன் பண்ணணும் சசிகலா மேர வந்தா ஸ்ட்ரெங்க் ஆயிரும் நம்ம சொன்னோம் சார் மோடி அதை ஏத்துக்கிட்டாரு அப்புறம் பைப்போலர் பொலிட்டிக்ஸ உடைக்கிறதுக்கு அஹ் எடப்பாடிய அஹ் வந்து கிராக் டவுன் பண்ணணுங்கிறதுதான் அடுத்த கட்டம் நடக்கும் சார் அது பரவாயில்ல தேர்தல் முடிவுக்கு பிறகு பாத்துக்கலாம் பதினஞ்சு சிதம்பரம் தொகுதியில வந்து எப்படி பிஜேபிக்கு சான்ஸ் இருக்கா திருமாவளவன் தோப்பாரா எப்படி அவர் ஜெயிச்சிருவா திருமாவளவன் பேசினாரு தேவநாதன் என் நண்பர் தான் ரெண்டாவது இடம் ஒரு இங்க தேவநாதன் ரெண்டாவது இடம் வந்தா பார்த்து உங்களை என்டர்டைன் பண்ணணும் நான் ஜெயிப்பேன் என்ன சொல்லுங்க பாஸ் அப்படின்னாரு நான் சொன்ன முத்திரையில கன்சால்டேட் பண்ணுங்க தேவேந்திர குல வேளாளர் கன்சால்டேட் பண்ணுங்க எனக்காக வந்து ஒர்க் பண்ணி தாங்கன்னு கேட்டாரு கொஞ்சம் லேட் முதலே கேட்டிருந்தா நம்ம போய் இதா பண்ண பாத்துருக்கலாம் பொசிஷன் நாம சொன்னது மாதிரிதான் பட் அவரு கேண்டிடேட் வந்து நம்பி கூட இருக்குது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது சார் இல்ல சிதம்பரம் தொகுதி எப்படி கார்த்திகாயனுக்கு சான்ஸ் இருக்கா இல்ல திருமாவளவன் தான் ஜெயிப்பாராங்க திருமாவளவன் ஜெயிப்பார் சார் கார்த்திகாயனி செகண்ட் வந்தா நமக்கு பெரிய கெயின் சார் ஒருவேளையில நான் தலித் எல்லாம் கார்த்திகாய் முன்னாடி கன்சல்டேட் தான் கார்த்திகாயன் ஜெயிப்பாங்க சார் பட் அதுக்கு அண்ணா திமுக இருக்கு நாம் தமிழர் இருக்குன்னு சொல்லும் போது வந்து அவங்களுக்கும் ஷேர் ஆஃப் போர்ட்ஸ் வந்து ஓவர் நைட்ல அது வந்து சீரோ ஆகாது சார் அந்த அளவுக்கு ஒரு கன்சல்டேஷனுக்கான தாக்கம் வந்து இங்க சிதம்பரத்திலேயோ தமிழ்நாட்டில் எங்கேயும் இல்லை சார் இம்மத் நகர்ல இந்த கேண்டிடேட்ல குத்துப்பட்ட ஒரு இந்து கேண்டிடேட் வந்து ஹைதராபாத்ல வந்து இடைத்தேர்தலில் இவர் என்டிஆர் மொத மொத தோக்கடிச்சாருன்னு சொன்னா அன்னைக்கு அந்த கன்சல்டேஷனுக்கான நெர்சிட்டி இருந்து சார் கனியம் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஒரு கன்சல்டேஷனுக்கான நெர்சிட்டி சார் வந்து கோவை குண்டு வெடிப்பில் கன்சல்டேஷன் ஒரு நெர்சிட்டி வந்து தொண்ண
திமுக போகாம எடப்பாடி போனா கூட அந்த சீட் வந்துரு சார் எடப்பாடி இருக்கும் போது தோத்தோம் எடப்பாடி இல்லாத போது நம்ம ஜெயித்தோம் ஏன்னா எடப்பாடிக்கு விழ வேண்டிய அந்த வாக்குகள் வந்து அப்படியே அன்புமணியை தோக்கடிக்கிறதுக்காக உதய சூரியன் போயிட்டு சார் ரெட்டால வாக்கு இப்ப ரெட்டால வாக்கு ரெட்டாலைக்கே கிடைச்சிட்டுன்னா நாம சௌமியா அன்புமணி ஜெயிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அதைத்தான் நான் பதினால கான்செப்டா சொல்லி நான் பொதுவா சொல்லுவேன் இப்ப தென் சென்னை மெட்ராஸ் எல்லாம் எப்படி தென் சென்னை வட மத்திய சென்னை வட சென்னை வாய்ப்பாடு <laughs> அவங்க சிட்டி கட்டமைப்பு கரெக்டா இருக்குது பவருக்கு பைசா கொடுப்பாங்க கூட்டணி பலம் கரெக்டா இருக்குது பெருமாவளம் நம்பி பரையர் போட்டுகளை கன்சாலிடேட் பண்ணுவாங்க கிருஷ்ணன் போட்டு கன்சாலிடேட் ஆகும் பெருமணியாளர் ஓட்டுலயும் நம்மளும் அவங்களும் ஷேர் பண்ணணும் தெலுங்கு ஓட்டு அவங்களுக்கு ஜாஸ்தி ஆட்டும் மற்ற கன்னடா மார்வாடி இவங்க ஓட்டு வந்து நமக்கு ஜாஸ்தி ஆட்டும் வரும் சோ அவங்களுக்கு உள்ள பொலிட்டிக்கல் சான்சஸ் எவ்வளவு எவ்வளவு அளவுக்கு இருக்குது நமக்கு சிட்டியில பாமக பெரிய பிளேஸ் கிடையாது நமக்கு சிட்டில ஓரளவு ஸ்பேஸ் உண்டு இதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம வெற்றி பெறணும்னா பலமுறை போட்டியில இந்த தொகுதியில வெற்றி பெறணும்னா நாற்பது சதவீதத்தை ரீச் பண்ணு சார் என்ன லாஜிக்ல நம்ம ரீச் பண்ண போறோம் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அந்த கன்னியாகுமரியில உள்ள ஒரு போலர் ஸ்டேஷனோ ஹிம்மத் நகர்ல ஓல்டு டிவின் சிட்டிஸ் ஹைதராபாத் ஹைதராபாத் அதுல இந்தியாவுக்கு எதிராக முன்னோர் காலத்துல கிடைச்ச ஒரு போலர் ஸ்டேஷனோ போலர் ஸ்டேஷனோ நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புள்ள இடம் மாட்டு தமிழ்நாடே இல்லைன்னு சொல்லும் போது தமிழ்நாட்டுல இப்ப இதுல காட்ட வேண்டியதை காட்டிட்டு வேற பிரத்யோ ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கு சார் அந்த பெரிய வீதத்துலதான் மோடிக்கு இங்க தமிழ்நாட்டை வெற்றியை தேடி கொடுக்கணும் சார் அது வந்து மோடி வில் நெவர் அக்செப்ட் டிபீட் எனி வயர் யூ வில் நாட் அக்செப்ட் டிபீட் இன் தமிழ்நாடு வி ஆர் ரெடி டு ஹெல்ப் இன் டு இன் தமிழ்நாடு ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜியை மாற்ற வேண்டியது இருக்கு சார் இப்பவும் நல்லா தான் போறாங்க எல்லாமே இருக்கிற இடத்த வச்சு இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்தது பெரிய சாதனை தான் ஸ்டார் கேண்டிடேட் மோடி கடுமையான உழைப்பு அண்ணாமலைக்கு உழைப்பு இதெல்லாம் மேக்சிமம் தான் சார் கோயம்புத்தூர் கடைசியா கோயம்புத்தூர்ல எப்படி அண்ணாமலைக்கு எப்படி வாய்ப்பு எப்படி இருக்கு அவருக்கு கடுமையான போட்டி இருக்கு அவருக்கு ஆனா பட் பட் போத் படிச்ச வரைக்கும் என்னன்னா வந்து திமுகவும் சரி ஏடிஎம்கேவும் சரி அட்லீஸ்ட் ரெடி டு ஸ்பெண்ட் அப் டு தௌசண்ட் குரோர்ஸ்ன்றாங்க உண்மையா அது அந்த அளவுக்கு போகும் பணம் பாயம் போறதா சார் உண்ணாமலை ஜெயித்தாருன்னா தமிழ்நாடு பொலிட்டிக்ஸ் டைனமிக்ஸ் மாறிடும் சார் அதனால ஜெயிக்க கூடாதுங்கிறதுக்காகதான் ஒரு பிராம் பிராமணர் எம்பியா இருந்த சிபிஎம் ஒரு பிராமணர் எம்பி பிராமணர் எம்பியா இருந்த கூட்டணி கட்சி தொகுதியை சிபிஎம் கிட்ட கேட்டு வாங்கி திமுக ஒரு பொங்கு வேளாளர் கொண்டார் செந்தில் பாலாஜி அவருக்கு ஒரு நெட்ஒர்க் இருக்கு சார் செந்தில் பாலாஜிக்கு ஒரு பெரிய நெட்ஒர்க் இருக்கு ஒரு பெரிய ஆர்கனைசர் ஓகே நம்மகிட்ட அந்த அளவுக்கு பெரிய ஆர்கனைசர் இல்லை ஏன்னா நம்ம ஆட்சி அதிகாரத்துல இல்லைங்கிறதும் உண்மை வேலுமணி ஒரு பெரிய ஆர்கனைசர் தான் சார் சோ அந்த இடத்துக்குள்ள செந்தில் பாலாஜி நெட்ஒர்க்ல செந்தில் பாலாஜியோட ஒரு அபிமானத்தை பெற்ற ஒரு தர கேண்டிடேட்டா போட்டிருக்காங்க சார் ஸ்டாலினே செந்தில் பாலாஜியை அங்க டிபியூட் பண்ணதே கொங்கு மண்டலத்துல அதிமுக பலையனப்படுத்தணுங்கிறது தான் சோ அவங்க வந்து இந்த அண்ணாமலையோட அந்த எமர்ஜென்சி அங்க வரும்ங்கிறத எதிர்கொள்ள தயாராகிறாங்க ஒரு நாயுடு கேண்டிடேட்ட போட்டு இவரு வேலுமணி தன்னோட குளோட்டை காட்டுறதுக்கு நிற்கிறார் சார் இதுதான் அங்க உள்ள பொசிஷன் சப்போஸ் இப்ப அண்ணாமலை வந்து ஜெயிச்சு எம்பி ஆனார்னா கூட திரும்பி ஒரு டூ இயர்ஸ்ல அகைன் அவர் வந்து அதெல்லாம் பட் மோடி சென்ட்ரிக்கா தான் நம்ம அதை திங்க் பண்றேங்கிறதான் உங்கள்ட்ட நான் எம்பசிஸ் பண்றேன் அதுக்கு அவரு அந்த பொசிஷன் வர இந்த பொசிஷனுக்கு வரதெல்லாம் தேவையில்லை மோடி பாத்துக்குவாரு எல்லாம் கடுமையா உழைக்கு வர மோடி லெட் அவுன் பண்ண மாட்டேன் எல்முருகன் எப்படி அவருக்கு சான்ஸ் இருக்கா கடைசியா அவரு எல்முருகன் ரெண்டாவது தான் பறந்து சார் அவருக்கு மந்திரி பதவி ரிஸ்க் ஆயிடக்கூடாது மந்திரி பதவி டேக்கன் பார்க் கிராண்டட் இல்லைங்கிற லெவல் தான் டேக்கமெண்ட் அவரை வைக்
அவர் வந்து அருந்ததியர்கள் எவ்வளவு வாக்குகளை நமக்கு கொண்டு வர போறாரு ஈரோடு திருப்பில எல்லாம் பூத் வைஸ் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு சார் ஏற்கனவே நான் பூத் வைஸ் அனலைஸ் பண்ணிதான் அருந்ததியர் எங்கெல்லாம் வந்து அதிமுக பாஜகவுக்கு ஓட்டு இல்லைங்கிறத நான் டெல்லிக்கு ரிப்போர்ட் கொடுத்தேன் சார் அருந்ததியர் பரையர் செங்குந்தர் நாயுடு இப்ப பொங்கு விழாளர்ல எடப்பாடி பிளஸ் அண்ணாமலை அறுபத்தி சதவீத ஓட்டுங்க ரிப்போர்ட்டை கொடுத்தேன் சார் இப்போ அருந்ததியர்ல நம்ம அணிக்கு ஓட்டை கொண்டு வர முடியல பொங்கு விழாளர்ல அறுபத்தி சதவீதம் வந்ததுக்கு அண்ணாமலை வானதி எல்லாரோட கான்ட்ரிபியூஷனும் இருக்குது நேஷனல் மெயினட் கம்யூனிட்டி நம்மளும் அந்த கம்யூனிட்டியை நான் ரெகனைஸ் பண்றோம் சோ அது இயல்பா இருக்கு சார் இது முருகனுக்கு யூட்டிலிட்டி எப்படி அருந்ததி மக்கள்ல இருக்குங்கிறத பார்க்கணும் ஏன்னா இடைத்தேர்தல் அது இல்ல முருகன் எடப்பாடியோட கூட்டணியை விரும்பினாரு பன்னீர் சொன்னதுக்கு எதிராக இருந்தார் சார் முருகன் அது என்ன இன்போண்டவர்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்ள முடியல இன்போண்டவர்கள் ஸ்ட்ராட்டஜி பன்னீர் சொன்னதுக்கு ஒரு அஞ்சு சீட்டு கொடுத்து அஹ் அதிமுக உடஞ்சிருக்குன்னு காட்டணும் அல்லது அந்த முகலத்தவர் வந்து சீமான் போன்றவர் பின்னாடி போறதுக்குள்ள வாய்ப்புகளும் வரும் எல்லா மீட்டிங்லும் அவர் என்ன பேசுறாரு என்ன சென்டிமெண்ட்டுக்குள்ள போறாருங்கிறது கூர்ந்த அவரை பார்த்து உங்களுக்கு தெரியும் போது நம்ம அந்த கருத்தை நம்ம முன்வைக்கும் போது பன்னீர்செல்வத்துக்கு ஒரு சீட்டுன்னு பண்ணது முதல் முருகன் தான் சார் இது ராங் ஸ்ட்ராட்டஜி சார் தொண்டர்களும் அவருக்கு எதிராக அவரோட எதிரிகள் பயன்படுத்துறாங்க சார் அவருக்கு ஒரு நைஸ் மேன் ஒரு ரொம்ப காம் மேன் பட் அந்த கம்யூனிட்டி வைப்ரண்டா இருப்பாங்க அந்த பகுதியில கொண்டை கோட்டம் வரவர்கள்லாம் ரொம்ப வைப்ரண்டா இருப்பாங்க சோ அதற்கு எதிரான ஒரு காஸ்ட் கான்ட்ராடிக்ஷன் எதிராக திருப்புறாங்க சார் பட் இப்ப கடைசியா வந்து ஓவராலா பார்க்கும் போது இப்ப ஏடிஎம் கே டிஎம் கே கூட்டணி வச்சு பிஜேபி வந்து தொகுதிக்கு ட்ரை பண்ணா நாளைக்கு சப்போஸ் சென்ட்ரல்ல வந்து பிஜேபி தான் வரப்போகுது அப்படின்றாங்க அப்ப வந்து மோடி டெஃபினட்டா வந்து முன்னிலை பண்ண மாட்டாரா இபிஎஸ் அந்த பயம் கிடையாது அவங்களுக்குலாம் சார் அரசியல்ல பயந்து போனா தங்களுடைய இடத்த யாரும் பிடிக்க முடியாது சார் அதைத்தானே திரும்ப சொல்லிட்டே இருந்தேன் எடப்பாடி வந்து சரண்டர் ஆக மாட்டாரு அவரு ஒரு பெரும்பான்மை தமிழ் சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர் சிபிஐ இடி ஐடி இதுக்கெல்லாம் பயப்பட மாட்டாருன்னு நான் சொன்னேன் சார் அதான சார் உண்மை பட் அதை எப்படி டேக்கிள் பண்ணுமோ அப்படி டேக்கிள் பண்ணணும் தேர்தலுக்கு முன்னா அவரை கை வைக்க கூடாது அப்படியே போட்டு விட்டுறணும் அது ஒரு சிம்பதி கிரியேட் பண்ணி அவரு தூர வயரக்கூடாங்க நான் இடி ஐடி சிபிஐ எல்லாம் அவருக்கு மேல வராது நான் சொன்னதுமே போனா அது அவருக்கு ஒரு இதா இருக்குங்கிறதா அந்த இது எட்டரையே சமநீதி சூறையாடக்கூடிய சின்னம்னு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி அந்த சின்னத்துக்கே வேலை இல்லாம பண்ணிட்டா போகுது சார் இன்னொன்னு அவர் வந்து திமுக காங்கிரஸ் உடையாது இன்டாக்டா இருக்கும் போது நாளைக்கு அவரும் தேவைப்படுவாரு ஒரு பதினஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்தாருன்னா ஒன்று ஒன்றுக்கு வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி நம்ம கொண்டு வரணும் அரசியல்ல அந்த தனிப்பட்ட விரோதங்கள்ன்றதோட நாம அச்சீவ் பண்றதுக்கு நமக்கு என்ன பாசிட்டிவ்ங்கிற பாசிட்டிவ்ல தான் சார் போகணும் மோடிக்கு என்ன பாசிட்டிவ்ங்கிறதா நான் போறேன் தவிர என்னோட நெகட்டிவா எந்த இடத்துலயும் நான் பயன்படுத்துறதும் கிடையாது நமக்குள்ள விருப்பொறுப்புகள் பல இருக்குது அஹ் ராகுல் காந்திக்கு இவ்வளவு பெரிய ஒரு மாசு தமிழ்நாட்டுக்குள்ள இருக்கிறத நமக்கு பிடிக்கல சார் இருக்குது அதை எப்படி உடைக்கிறதுங்கிறதான் நம்ம பார்வை இல்லாது உடைக்காண்டான்னு பத்து கொடுக்கிறாரு ஸ்டாலின் அவர் அதுல வெற்றி பெற்றவர் லாப அடைஞ்சவர் கொடுக்கிறாரு அஹ் எடப்பாடிக்கு என்ன வந்து அவரும் அங்க போய் நிற்கிறாரு அஹ் சீமான் அவருக்கு என்ன வந்து அங்க நிற்கிறாரு ராமதா அன்புமணிக்கு என்ன வந்து டிஸ்குவாலிபிகேஷனுக்கு எதிராக அறிக்கை விடுறாரு சோ இங்க அந்த ஒரு ஆக்சிஸ் வந்து பெரிய பவர்ஃபுல்லா இருக்கு சார் கருத்து பாக்கத்தை திராவிடி பண்றதே இந்த கிறிஸ்தவ முஸ்லீம்கள் தான் திராவிடங்கிறது ஒரு பேர் தான் அது வந்து இந்த கிறிஸ்தவ முஸ்லீம்களோட பொலிட்டிக்ஸுக்கு ஆர் எஸ் எஸ் எதிர்ப்புக்கு அவங்களுக்கு பலமா இருக்கு இதை கூட பலரும் கண்டுபிடிக்க முடியாம தவறான போர்க்களத்துல இருந்தே பேட்டல் பீல்ட்ல இருந்தே களத்துல இருந்தே போர் புரியறதுனாலதான் பிஜேபிக்கு விசுவாசமானவங்க வேகமானவங்க உணர்வானவங்க ஆரம்பத்துல இருக்கக்கூடியவங்க தவறான களத்துல இருந்து ஃபைட் பண்றது தான் சார் இங்க பெரிய அளவுக்கு ஒரு தாக்கத்தை இன்னும் ஏற்படுத்த முடியாத அளவு இருக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தாக்கம் இதோட வாக்கு வலிமை எல்லாம் பார்த்துட்டு மாஸ்டர் ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணு சார் எந்த ஒரு பெரிய ப்ளூ பிரிண்ட் மாஸ்டர் ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக இருக்கு சார் அது இருபத்தி நாலோட அஹ் எந்தெந்த ஜாதி எந்த அளவு போட்டிருக்காங்க யார் யாருக்கு ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் இருக்கு யார் யார் யாருக்கு டிஸ்ட்ராக்டிபேஷன் இருக்குது என்ன பொசிஷனுங்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் சார் அதை பண்ணணும் வி ஆர் ரெடி டு ஒர்க் ஃபார் மோடி சார் பட் கேஷ் வந்து பொறுத்தவரை மோடி வேணாம் அப்படிங்கிறாரு பட் மோடி மீண்டும் சந்திப்போம் சார் உங்களோட பங்கெடுப்பு ரொம்ப நன்றி அகேன்
Thanks for watching. In the video, you like put it in like, share, subscribe. Thanks.